欢迎来到一天听一点，在这里我们结合心理跟生活的真实运用，陪伴你每天进步一点点。如果你每天都想要有所进步的话，就请你一定要订阅我们的频道哦。如果你最近的生活里需要有大笔的支出，比如说装潢你的房子，或者是买车，这时候你有没有做预算的概念呢？而在过往的经验里，你心中所设定的预算通常会准确吗？还是都会有严重超支的状况，以导致于哦，有很多计划常常是执行到了半路，有一种进退两难的感觉。如果要追加预算，看看自己的口袋，好像又没那么多资源。可是如果不追加预算，已经做到了一半的东西，难道就此喊卡吗？如果你在面对重要决策或重大支出的时候，经常有这些状况，那么今天所分享的研究，或许会带给你一些帮助。这个研究是由雪梨大学的商业策略学者丹·勒法罗跟我们在心理学界一个大名鼎鼎的人物叫做 k a n n e m a n 他们一起设计执行的研究。他们针对大型私募股权公司里面的投资人员、投资的操盘手，请他们参与实验。这些投资人员平常负责的工作是去考量在各个领域里所投递过来的各项投资专案，其中的品质好坏。研究人员给这些投资人员一份详细的检核表，请他们用来评估自己手头上正在进行的投资专案，然后呢，预测这些专案的投资回报率。再来呢，研究人员请他们根据自己所知道的范围，写出在广泛的概念里面类似的其他投资专案，比如说，同样是业主有意愿出售的案例。或者是产品具有技术风险的新创公司，然后呢，也预测各个类似专案的投资回报率。结果呢，这些投资人员认为自己所选定的专案投资回报率会比其他类似的专案高多少呢？高百分之五十，这是一个很惊人的数字哦。这意味着他们真的比较聪明，他们真的比较有本事吗？其实呢，稍微理性分析一下。哪有可能呢？如果自己的专案在大环境的背景底下，跟其他类似领域相去不远，有什么理由你所选择执行的方案的投资报酬率就会比别人高一半呢？这显然是一个思维上面的偏误。而在心理学里，后续有很多研究也反复的证明一件事，那就是哦，一个人知道越多的内部细节，他做的判断反而会越极端。什么是内部细节呢？就像是这个研究，他先让这些投资人员写一份详细的检核表，而检核的部分完全是自己专案的部分啊。当你对于自己手上的专案钻研的越深，你就会有一种迷之自信，觉得自己所选择的一定会超越常态以外。你越是对自己的专案了若指掌，你就会完全忽略失败的可能，你会相信自己一定会成功。可是呢，这个研究也有后续。后续呢，实验人员引导这些投资者，把他们的焦点转向其他人更广泛的部分，而且深入理解更广泛的投资层面。于是呢，他们这时候才开始调整自己的乐观预期。其实这不只是在机构或个人的投资行为有这样的倾向，在公共建设里面也有同样的呼应啊。牛津大学的商学院学者傅以斌他就指出。全球大概有九成以上的重大基础建设，它的执行状况是超支的，而超支的范围平均超过百分之二十八，这很惊人啊！而其中部分的原因在于管理人员着重于案子的细节，他一头栽进去，完全没有抬头，于是就造成了过度乐观的结果。所以呢，我们从这些研究拉回我们自己身上。我们在面对重要的计划执行、重大的支出，你有没有预算的概念呢？当然了，这个所谓的预算概念，不会突然你遇到要买房子、要买车才会突然长出来。它的关键在于你平常有没有记账的习惯，你有没有对于自己的支出流向有一个清楚的把握？它不是用感觉的。当我们用感觉来看待自己的财务。我们往往不是过分乐观，就是过分悲观
，这些失真的状态像不像这些投资人员对于自己执行的专案投资报酬率会比别人高百分之五十一样的荒谬呢？那你可能会想，我如果平常都有记账的习惯，会不会也会掉入另外一个陷阱，叫做我只局限在自我的内部观点？我是很清楚知道自己赚多少、花多少、每一分钱的流向，可是我今天要面对重大支出的时候，我要怎么样编列预算呢？这个问题非常的好，但是别忘了，我说记账它是个基础。我们回到一个真实的现场，如果你平常就养成了记账的习惯，你对于你所花费的每一分钱，或者是任何一个你需要花费的东西，它的真实价值和合理售价。会不会越来越有敏感度？答案绝对会是肯定的。当你对于自己花的钱买了什么，而这个东西到底有没有相对应的价值，越来越敏锐的时候，这时候面对重大支出，你才会知道要怎么样去做功课，而去搜集对你有帮助的外部观点。举一个最明显的例子，其实以买房子的角度来看，现在实价登录已经推行非常久了。但是我到今天仍然遇到有朋友，他要去看房子，他要想要买房子，他不会先去查实价登录，听上去很荒谬，但是他却是真实的状况。或者是他想要买车，无论是新车还是二手车，他不会先去做功课，他不知道在哪里做功课，他不知道任何一款车在车况正常的状况底下，按照他的年份都有他相对应的售价区间。过去我遇到这些朋友，我只是很疑惑，他为什么不去 Google？ 但是后来，当我经验越来越多，遇到这样的朋友，我问他们的第一句话就是：“你有记账的习惯吗？”而我得到的答案也是清一色，就是摇头，没有记账的习惯。所以你看，当一个人他用感觉来面对自己的财务，当他面对到重要的财务支出的时候，他其实是没有办法，也不习惯去搜集那些旧手可得的资讯。于是呢，他的决策会不会像是很多公共建设一样严重超支，而进度也严重落后呢？所以啊，说到这里，我想哦，我们人生当中一定会面对一些重大支出的时刻，可能是买车买房，或者是准备结婚、教育基金、投资创业。当我们面对这些，我们需要一些很务实的基础。今天说的像是记账，还有做一些必要的功课，而这些的背后。为什么一个人他不会认真慎重地面对自己的财务？我问十个这样的人，他们可能每个人都会告诉我钱很重要啊，可是他的行为却不是如此。再看看你自己，你是这样子的状况吗？你认为钱很重要，可是你却没有真正的认真看待钱。有这些状况，其实关键不在于你要赚更多的钱，或者是中一次乐透就全部解决掉，那是不可能的。如果你没有准备好，现在突如其来的一大笔钱会造成你生命的灾难，而不是祝福哦。所以呢，我在这边特别跟你分享一门线上课程——理财心理学。在这门线上课程里，嘉玲老师除了会一步一步的带你建立起预算、记账这些概念之外，更重要的一点是，他会透过心理学的方法陪伴你去还原自己的金钱信念到底是怎么来的。并且从中找到适合你的调整，让你开始跟钱的关系真正的变好。想想看，在我们交友的过程当中，你说你跟一个人关系很好，你应该不会十天半个月不去看他，不跟他见面吧？可是我们对自己的财务常常是这样的荒谬状况哦。我们都想要赚到钱，保有财富，可是你不记账。这不就意味着你宣称跟某个人很好，但是你们却从来不见面吗？而且我还有一个好消息要跟你分享，就是在2021年即将要结束的这个时候，我们推出了理财心理学的季节限定优惠。从即日起一直到10月28号的晚上12点之前，你都可以用优惠价格2021来加入这一门线上课。希望在2021年的年底，你可以给自己一笔投资。就是2021加入理财心理学，祝福你的2022能够过得充实富足。希望今天的分享能够带给你一些启发与帮助。我是凯宇，如果你喜欢我们制作的内容，记得一定要订阅我们的频道。YouTube 的朋友，打开小铃铛
。而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，请给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友们。我们需要你用行动来支持我们。然而，如果你对于起点文化的商品或课程有兴趣的话，再次呼吁哦，我们这一次理财心理学的季节限定优惠二零二一元。它的截止日期是十月二十八号的晚上十二点之前，期待你能够把握这难得的机会。相关的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入，让我们一起迎向更富足的二零二二。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。